যেগুলো কোনোটাই মুসলমানদের সিস্টেম না এগুলো সব পশ্চিমাদের আমদানি করা জিনিস সেগুলো আমরা ব্যবহার করছি আমরা কতদিন পরের ধনে নিজেদেরকে সাজাবো এখন কি আমাদের নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার নিজেদের আকিদা আদর্শের উপর দাঁড়ানোর সময় কি এখনো হয় নাই ওই সমস্ত আজে বাজে ফালতু কথায় আমাদের ভোটাধিকার রক্ষা করতে হবে গণতন্ত্র রক্ষা করতে হবে এই সমস্ত বাজে কথা দয়া করে আজকের দিনে আর অন্তত বলবে প্রত্যেকে আমার মনে হয় যাদের মধ্যে একটু ইমান আছে তিনি চাইবেন এই রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হোক এমন রাষ্ট্র হোক যে রাষ্ট্র আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন নিজেদের বিরুদ্ধেও কোনো বিষয় চলে যাচ্ছে তবুও তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে যে আল্লাহর বিধানকে অগ্রাধিকার দাও অথবা নীতিকে অগ্রাধিকার দেয় ন্যায় বিচারকে অগ্রাধিকার দাও ন্যায় বিচার হয়তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে আমরা চাই এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হোক এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো হোক এই সুদি অর্থ ব্যবস্থার একটা মৌলিক দিক হচ্ছে এই যে এই সুদি অর্থনীতি ব্যবস্থা মানুষের উপর জুলুম করে কিভাবে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি প্রশংসালের জন্য যার অশেষ রহমতে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে মুসলিম উম্মার সাপ্তাহিক ঈদের দিন পবিত্র জুমা দিনে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য সময় মতো আমরা মসজিদে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুস্থতার সাথে নিরাপত্তার সাথে আমাদেরকে আরও একবারের মতো এই পবিত্র জুমা সালাতে অংশ করার সুযোগ দান করলেন তার উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরে অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বৈশিত শেষ নবি আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলী সালামের প্রতি যিনি আমাদের একমাত্র আদর্শ যার আদর্শের সামনে অন্য কোনো আদর্শের টিকে থাকার কোনো সুযোগ নেই সেই রসুলের প্রতি আমরা সংক্ষিপ্ত দরুদ পাঠ করছি আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারিক আলাই সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যে সমাজে বসবাস করছি যে রাষ্ট্রে বসবাস করছি সেই সমাজ আমরা কেমন চাই সেই সেই রাষ্ট্র আমরা কেমন চাই আজকে আমাদের সংক্ষিপ্ত খুদবার বিষয় এটাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন দুনিয়াতে মানুষ প্রেরণ করেছেন প্রেরণ করার সাথে সাথে শয়তানকেও পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য যুগে যুগে মানুষ শয়তানের ফেতনায় পতিত হয়ে তারা আল্লাহ রবুল্লা আলমকে ভুলে গেছে আল্লাহর পাঠানো রসুলদের নির্দেশনা ভুলে গেছে ফলে তারা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করা শুরু করেছে নিজের ইচ্ছা মতো চলতে যে তারা নিজেরা যেমন পদভ্রষ্ট হয়েছে সমাজকে পদভ্রষ্ট করে দিয়েছে নিজেরা যেমন জালিম হয়েছে মানুষের উপর তেমন জুলুম করেছে এই ধারাবাহিকতা শুধুমাত্র আজকের না আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে মানব জাতির ইতিহাসটা এরকমই মানুষ জুলুম করে করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের শাস্তি তাদের উপর অপরিহার্য হয়ে যায় আজকে যে সময় আমরা অতিক্রম করছি এই সময়টা ঠিক এরকমই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূচনা থেকে এমন ঘটে আসছে শাসকরা আসেন এসে তারা জুলুম করা শুরু করে দেন নিজের ইচ্ছা মতো শাসন চালানো শুরু করে দেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের বিধি বিধান তারা ভুলে যান আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যে তাদের উপর শাস্তি কখনো আরোপ করতে পারেন এটা ভুলে যান ভুলে যেয়ে তারা ইচ্ছা মতো নিজের ইচ্ছা মতো শাসন কার্য পরিচালনা করেন মানুষের উপর জুলুম করেন তারপরে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তারপরে এমন একটা মারাত্মক ধরনের বিপদ চাপিয়ে দেন দিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়ে আরেকজনকে নিয়ে আসেন তিনিও কিছুদিন ভালো থাকেন তারপর আবার তিনিও জুলুম করা শুরু করে দেন আবার তারপর বিপদ চাপে সে আবার সরে যায় আরেকজন আসে এই তো অবস্থা চলছে কিন্তু কেউ শিক্ষা নিতে চায় না কেউ শিক্ষা নিতে চায় না প্রত্যেকে আবার আগের বার যিনি যে ভুল করেছিলেন সেই ভুল আবার করা শুরু করে দেন বিগত ষোলো ষোলোটা বছর ধরে আমরা একটা জুলুমের শাসন দেখেছিলাম মানুষের কথা বলাটা অনেক কঠিন ছিল একটা নির্দিষ্ট দল ব্যতীত অন্য কারোর কথা বলার বেঁচে থাকার যেন অধিকার নেই এরকম একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছিল কোনো একটা ইসলামী প্রোগ্রাম করতে যে যেতে মানুষ ভয় পেত একটা ইসলামী প্রোগ্রাম করার জন্য একশো জায়গায় অনুমতি নেওয়া লাগতো হাজার রকম বাধা নানা মহলের কাছ থেকে অনুমতি নিতে নিতে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যেত আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওই যে বলছিলাম যে জুলুমের এক সময় শেষ হয় যখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এমনভাবে তাকে শাস্তিটা দিয়ে দেন যেই শাস্তি হয়তো সে আগের দিন সকালেও কল্পনা করেনি ইতিপূর্বে আজ সামুদ যত জাতি ধ্বংস হয়েছে সমস্ত জাতি এইভাবে রাতারাতি ধ্বংস হয়ে গেছে আজকে যাদের ষোলো বছর ধরে বিপুল বিক্রম শাসন আমরা দেখেছি এখন তাদের এমন অবস্থা তাদের নাম যদি কেউ নেয় 
নামটা নেওয়াটাও এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এটি হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমের শাস্তির একটা বাস্তব প্রতিফল এরপরও যদি আমরা এরপরও যদি আমরা আল্লাহ রবুল আলমের শাস্তি সম্পর্কে ভয় না পাই জুলুম থেকে ভয় না পাই তাহলে আমার মনে হয় না যে আর কোনো উদাহরণ আমাদের সামনে আল্লাহ রবুল আলমের দেওয়ার আর প্রয়োজন আছে এই উদাহরণ দেখার পরেও যদি আমরা এখনো জুলুম থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে না পারি তাহলে এর পরে আমাদেরকে আল্লাহ রবুল আলম কি দিয়ে শিক্ষা দেবেন আমার মনে হয় আর শিক্ষা দেওয়ার কিছু নেই আজকে আমরা একটা দলের করুণ পরিণতি দেখছি ঠিক ওই জায়গাতে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে একটু বসানোর চেষ্টা করি আমরাও আমাদের জায়গা থেকে আমরাও কারোর উপর জুলুম করে ফেলছি না তো আমরা নিজেকে প্রত্যেকে প্রশ্ন করি আমরা প্রত্যেকে কমপক্ষে একটা ফ্যামিলির মালিক আমার ফ্যামিলিতে আমার বাবা মা আছেন আমার সন্তানরা আছে আমার ভাই বোন আছে তাদের উপর আমি কোনো জুলুম করে ফেলছি না তো যে যতটুকু আমি জুলুম করব তার প্রতিফল আমাকে অবশ্যই দুনিয়াতেও পেতে হবে আখেরাতে পেতে হবে আখেরাতে যেন তো আছেই দুনিয়াতেও পেতে হবে তার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখে গেলাম এরপর যদি বিশ্বাস না করি আল্লাহ আমরা আর কি বিশ্বাস করব আল্লাহই ভালো জানেন তা আমি আজকে উপস্থিত মুসলিম যারা আছেন তাদেরকে প্রথমে এই বিষয়টা নিয়ে সতর্ক করে দিতে চাচ্ছি আমি নিজেকেও সতর্ক করতে চাচ্ছি যে কোনো অবস্থাতেই আমাদের দ্বারা যেন পরস্পরের উপরে জুলুম না হয়ে যায় আল্লাহ রবুল আলমিন হাদিসে কুস্তিতে বলছেন ইয়ে আইবাদি হে আমার বান্দারা পরস্পরের জুলুম করো না আল্লাহ রসুলাম বিদায় হজিদিন আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে একজন মুসলমানের জন্য আরেকজন মুসলমানের উপরে হারাম তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে তার রক্ত আর একটা হচ্ছে তার সম্পদ আর একটা হচ্ছে তার সম্মান একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে তাকে গালিগালাজ পর্যন্ত করতে পারে না তার সম্মান হানি পর্যন্ত করতে পারে না তার রক্তপাত ঘটানো তার সম্পদ নিয়ে নাও এটা তো অনেক পরের বিষয় একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে গালি পর্যন্ত অন্যায় ভাবে দিতে পারে না এটা আল্লাহ রসুল ইসলাম হারাম করে দিয়েছেন তার মৃত্যুর আশি দিন পূর্বে বিদায় হজের ময়দানে সমস্ত মানবতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যেদিন ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই দিন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন লিল মুসলিম আলাল মুসলিমে হারামুন জামুহু ওয়ালুহু ওয়াহিরুহু একজন মুসলমানের জন্য আরেকজন মুসলমানের উপর হারাম হলো তার রক্ত নেওয়া অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হারাম আর হারাম কি তার ধন সম্পদ নিয়ে নেওয়া অন্যায় ভাবে কারো ধন সম্পদ নিয়ে নেওয়া এটাও হারাম এবং কারোর সম্মান হানি করা কারো বিরুদ্ধে আপনি গোপনে গিবত করছেন পিছনে এটাও এক ধরনের সম্মান হানি করা এই সম্মান হানি করাটাকেও আল্লাহ রসুল ইসলাম হারাম করে দিয়েছেন আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি অন্তত পক্ষে এইটুকু শিক্ষা আমরা যেন আজকে নিয়ে যেতে পারি কোনো অবস্থাতেই যেন আমরা পরস্পরের উপর কোনো অবস্থাতে জুলুম না করি যদি জুলুম করি যতটুকু জুলুম করব তার প্রতিফলটা নেওয়ার জন্য যেন আমি প্রস্তুতি নিয়ে রাখি যদি প্রস্তুতি নিয়ে না রাখি কোথায় আমাদের লুকোতে হবে লুকোনোর জায়গা খুঁজে পাবো না সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই চেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে সমাজ দেখছি এখন এই রাষ্ট্র আমরা দেখছি এই রাষ্ট্র আমরা কেমন রাষ্ট্র চাই আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি যারা ইসলাম সম্পর্কে অল্প কিছু হলেও সচেতন আমরা প্রত্যেকেই এ কথা সকলে এক বাক্যে বলবো যে আমরা চাই এই রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হোক সবাই এটা আমরা চাই না প্রত্যেকে আমার মনে হয় যাদের মধ্যে একটু ইমান আছে তিনি চাইবেন এই রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হোক এমন রাষ্ট্র হোক যেই রাষ্ট্র আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন এমন রাষ্ট্র হোক যেই রাষ্ট্র খোলাফায় রাশি দিন পরিচালনা করেছিলেন সেই শান্তি সেই নিরাপত্তার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এটা আমরা প্রত্যেকেই চাই তাই না এখন আমাদের যারা শাসনকর্তা আছেন যারা এই দেশ এখন শাসন করছেন তাদের মধ্যে যারা আছেন তাদের মধ্যেও আপনি যদি খোঁজ নেন মনে হয় তাদের ম্যাক্সিমাম কি পাবেন যে তারা বলবেন যে না এই রাষ্ট্রটা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া উচিত এর পিছনে আমরা যদি কারণ দেখাতে চাই তাহলে দুইটা কারণ আমরা বলতে পারি প্রথম কারণ হচ্ছে এই কেন আমরা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চাই প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে এই বাংলাদেশে আমরা যে ভূখণ্ডে বসবাস করি এই ভূখণ্ডে দু সালের হিসাব অনুযায়ী একানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান বসবাস করে 
এই ভূখণ্ডের একানব্বই পার্সেন্ট বাসিন্দা হচ্ছে মুসলমান এবং শুধুমাত্র এই ভূখণ্ড না পুরো উপমহাদেশ ভারত উপমহাদেশ অর্থাৎ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ মিলে সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু এই বাংলাতেই বাংলাতে বলা হয়ে থাকে যে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের যুগেই ইসলাম পৌঁছেছিল আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের একজন মামা তার মা আমিনার চাচাতো ভাই ওয়াক্কাস নামে একজন সাহাবি বলা হয়ে থাকে এটা আমরা নিশ্চিত বলতে পারবো না এটা ধারণা যে বলা হয়ে থাকে উনি ওই সময়ে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের জীবন দশায় ছয়শো বিশ থেকে পঁচিশ সালের মধ্যে বা ছাব্বিশ সালের মধ্যে এই সময়টাতে তিনি বাংলাদেশে কাটিয়েছিলেন এবং ইসলামের প্রচারটা তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে করেছিলেন বাংলাদেশের রংপুর এলাকায় একটা মসজিদ পাওয়া গেছে সেই মসজিদে শিলালিপিতে দেখা গেছে যে উনষাট হিজড়িতে উনসত্তর হিজড়ির একটা লেখা আর কি ওখানে একটা ফলক সেখানে পাওয়া গেছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে সেই যুগেই ইসলাম প্রবেশ করেছিল কিন্তু ইসলামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হয় আরও অনেক পরে বারোশো চার খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি তিনি প্রথম বাংলায় একজন মুসলিম হিসাবে প্রথম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তার উপরে ইলিয়াস শাহী সাম্রাজ্য বলে আরেকটা সাম্রাজ্য এসেছিল শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নামে একজন শাসক তিনি বারো তেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ সম্ভবত হবে সেখান থেকে শুরু করে আরো প্রায় একশো পঁয়তাল্লিশ বছর এই বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন এবং বাংলাদেশকে এক হাতে শাসন পরিচালনা করেছিলেন সেই সময় প্রথম বাংলাদেশের নাম আলাদাভাবে বাংলা দেওয়া হয় এবং তার নাম তাকে বলা হতো শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে বলা হতো যে তিনি ছিলেন শাহি বাঙ্গালা অর্থাৎ বাংলাদেশের শাহ বাংলাদেশের সুলতান সেই যুগ থেকে কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষভাবে একটা স্পেসিফিক জায়গা মিলে ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলমানদের রাষ্ট্র হিসাবে তখন থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল তারপরে আস্তে আস্তে ভাঙন ধরে নানা সময় একটা সময় ব্রিটিশরা এখানে আসে তারপরে ব্রিটিশে আসার পরে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে আমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি আমাদের বাপদাদা ছিলেন তারা একটা লড়াই করেছিলেন সেই লড়াই ছিল মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লড়াই সেই লড়াইয়ের কারণে কিন্তু আজকে আমরা এই বাংলাদেশকে আলাদাভাবে পেয়েছি নাহলে এই বাংলাদেশ ভারতেরই অংশ হয়ে থাকত বিশাল ভারতের অংশ হয়ে থাকতো এই বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশ আলাদা হয়েছে কেন শুধুমাত্র ইসলামের কারণে শুধুমাত্র আমরা এই এলাকার মানুষ অধিকাংশই মুসলমান বলে আমরা এখানে আলাদা একটা ভূখণ্ড পেয়েছিলাম সাতচল্লিশ সালে তারপরে প্রায় পঁচিশটা বছর চব্বিশটা বছর ও পঁচিশটা বছর পাকিস্তানের শাসনে শাসনের অধীনে আমরা ছিলাম সেই শাসনের অধীনে আমরা যখন জুলুমের শিকার হলাম এই জুলুমের শিকার হওয়ার পরে উনিশশো একাত্তর সালে আরেকটা যুদ্ধের মাধ্যম দিয়ে বাংলাদেশ আরেকবার বিচ্ছিন্ন হলো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে একাত্তর সালে যখন বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন বাংলাদেশে যারা শাসন করেছিলেন শাসন ক্ষমতা যারা নিয়েছিলেন তারা বাংলাদেশের এই ইসলামী পরিচয় মুসলমান পরিচয় তারা প্রায় ভুলে গেলেন প্রায় বলছে এই কারণে যে পুরোপুরি ভুলে যাননি অল্প একটু মনে রেখেছিলেন বলেই এখনো পর্যন্ত আমরা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিতে পারছি কিন্তু ম্যাক্সিমাম জায়গা থেকে তারা ইসলামকে ভুলে গিয়েছিলেন এই জন্য বাংলাদেশের পরিচালনার যে চারটা মূলনীতি তারা নির্ধারণ করেছিলেন সেই মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ ছিল সমাজতন্ত্র ছিল গণতন্ত্র ছিল কিন্তু ছিল না ইসলাম ইসলামে কোনো নামগন্ধ সেখানে রাখা হয়নি বাংলাদেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে ফলশ্রুতিতে এই বাংলাদেশ মুসলিম দেশের মুসলিম দেশ না হয়ে ইসলামী রাষ্ট্র না হয়ে এটা হয়ে গেল সেকুলারদের রাষ্ট্র সেকুলার মানে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যারা মনে করে সব ধর্ম সমান রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই রাষ্ট্র চলবে রাষ্ট্রের গতিতে ধর্ম চলবে মসজিদে অথবা ওয়াজ মাহফিলে খানকা মাজারে এগুলো তো ধর্ম চলবে ধর্ম রাষ্ট্রে চলবে না এই যে পৃথক করে দেওয়ার কারণে আজকে আমাদের বিশাল সংখ্যক মুসলিম সমাজ থাকা সত্ত্বেও আজকে আমরা ইসলাম সম্পর্কে তেমন কেউ কোনো খোঁজ খবর রাখি না ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু আমরা জানি না আমরা শুধুমাত্র ইসলাম সম্পর্কে যতটুক শুনি মসজিদে এসে যতটুক শুনি এইটুকুই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের শাসন ব্যবস্থায় কোনো ইসলামের কোনো খোঁজ খবর নেই সম্মানিত উপস্থিতি আমরা যেটা বলতে চেয়েছিলাম এই বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি শুধুমাত্র ইসলামের কারণে আমরা মুসলিম বলেই মুসলিম ভূখণ্ড হিসাবে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে আমরা এই ভূখণ্ডটা পেয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে যে একটা বিপ্লবী বলি আমরা গণ অভ্যুত্থানই বলি এই গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যম দিয়ে নতুন করে এই আলাপটা আবার শুরু হয়েছে এই বাংলাদেশ কোন দিকে পরিচালিত হবে 
এই বাংলাদেশকে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে নাকি ইসলামের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এই আলাপ স্বয়ং রাষ্ট্রের উঁচু মহলে পর্যন্ত আলহামদুল হচ্ছে আমরা চাই এই আলাপটা রাষ্ট্রের সমস্ত জায়গায় হোক মসজিদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের একদম সর্বোচ্চ জায়গা গণভবন পর্যন্ত এই আলোচনাটা হোক যে আমাদের এই রাষ্ট্র কি কোন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে আমরা যে একানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান এই ইসলামের নীতিতে এই দেশ পরিচালিত হবে নাকি কাফেরদের পশ্চিমাদের শেখানো নানা মূলনীতির ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে এইটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আমাদের এখন এসেছে সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের প্রত্যেককে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে একজন মুমিন কখনো পর্যন্ত তার জীবনের শেষ বিন্দু থাকা পর্যন্ত সে কখনো এটা কামনা করতে পারে না যে আমি ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোনো ধর্ম অন্য কোনো মতবাদ অন্য কোনো আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হব কোনো মুমিন ইমানের শেষ বিন্দু থাকা পর্যন্ত এই চিন্তা সে মাথায় আনতেই পারে না তোমার এই দিনটা আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে খুশি হয়ে গেলাম আল্লাহ রবুল আলমের ধর্ম পৃথিবীতে একটাই তার নাম হচ্ছে ইসলাম শাসন চায় মূর্খতার শাসন চায় অথচ আল্লাহ রবুল আলমিন যে হুকুম দিয়েছেন যে নির্দেশ দিয়েছেন যে বিধান দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম বিধান আর কি হতে পারে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন ইমানদারের জন্য একজন মুসলমানের জন্য ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন আদর্শ অন্য কোন ধর্ম কখনো উত্তম হতে পারে এই বিশ্বাস আমরা কেউ করি না সময় তো উপস্থিতি ইসলামী হচ্ছে আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ ইসলামী হচ্ছে আমাদের একমাত্র চলার পথ ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন ধর্ম মতাদর্শ আমাদের চলার পথ কোন অবস্থাতে হতে পারে না একটা মুহূর্তের জন্য হতে পারে না দ্বিতীয় যে বিষয় সেটা হচ্ছে ইসলাম মানুষকে জুলুম থেকে উদ্ধার করেছে ইসলাম মানুষকে জুলুম থেকে মুক্তি দিয়েছে ইসলাম বাদ দিয়ে আর যত মতাদর্শ আছে আর যত কায়দা কানুন রয়েছে সমস্ত কায়দা কানুনের মধ্যে অবশ্যই জুলুম থাকবেই কিন্তু ইসলামের মধ্যে কোনো জুলুম নেই ইসলাম জুলুমকে অস্বীকার করে দিয়েছে ইসলাম এমন ভাবে ন্যায়পরণতা সততা এবং আমানতদারিতার শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে যেখানে আল্লাহ রবুল আলমের ভাষ্য হচ্ছে এই হলে দিন আমন হে ইমানদারগণ তোমরা ন্যায়ের ওপরে নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর জন্য তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও যদি দেখা যায় তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেও কোনো বিষয় চলে যাচ্ছে তবুও তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে যে আল্লাহর বিধানকে অগ্রাধিকার দাও অথবা নীতিকে অগ্রাধিকার দেয় ন্যায় বিচারকে অগ্রাধিকার দেয় ন্যায় বিচার হয়তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে তবুও তুমি ন্যায় বিচারকে মেনে নাও তোমার বিরুদ্ধে যে তোমার বাবা মার বিরুদ্ধে অনেক সময় চলে যাবে ন্যায় বিচার তবু সেটা কিন্তু মেনে নাও তোমার আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে চলে যাবে তবু সেটা তুমি মেনে নাও এর নাম হচ্ছে ইসলাম ইসলাম নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ক্ষমা করে না আপনার নিজের সন্তান যদি চুরি করে আপনি হয়তো রাষ্ট্রের প্রধান আছেন অথবা আপনি প্রধান বিচারপতি আপনি তবুও তাকে ছাড় দিতে পারেন না ইসলাম এমনই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছিল আমাদের রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কি বলছেন তিনি বলছেন যদি স্বয়ং ফাতেমা রাজি রসুলামের নয়নের পুত্তলি স্বয়ং ফাতেমাও যদি চুরি করে তবুও তার হাত কাটতে আমি দ্বিধা করব না এর নাম হচ্ছে ইসলাম এটার নামই হচ্ছে ন্যায় বিচার এই ন্যায় বিচার শুধুমাত্র ইসলামের মাধ্যম দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব আর এ কারণেই একজন নীতিবান মানুষ একজন আদর্শ মানুষ একজন সচেতন মানুষ তিনি সর্বদা কামনা করবেন যে ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হোক সময় তো উপস্থিতি আজকে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি যে বাংলাদেশে আমরা বসবাস করছি এই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে বা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধাগুলো কোথায় কেন আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না বা সেই জায়গায় কেন আমরা পৌঁছতে পারছি না এর পিছনে তিনটা বড় রকম বাধা আছে প্রথম বাধা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা না এটা মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা না এই শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত চালু করেছিল ব্রিটিশরা যখন এই দেশ শাসন করেছিল সেই সময় তারা এই শিক্ষা ব্যবস্থা এই জন্য চালু করেছিল যেন তারা তাদের কিছু কর্মচারী তারা তাদের অফিসের কিছু কেরানি তৈরি করতে পারে 
তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিছু কেরানি তৈরি করা সেই কেরানি তৈরি করার মাধ্যম হিসাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা পেয়েছি এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা না ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা পড়াশোনা করছি এই পড়াশোনা শেষ করার পরে অধিকাংশ ছেলেরা হয় সেকুলার হচ্ছে না হলে সন্দেহবাদী হচ্ছে না হলে ইসলামকে তারা অন্তত পক্ষে ভুলে থাকছে ইসলাম বলে যে কিছু আছে ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা দরকার এই ধরনের ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনা তাদের মধ্যে নাই একেবারে তারা মনে করছে দুনিয়াটা একটা রঙ্গ তামাশা জায়গা কিছুদিন একটু পড়াশোনা করবো তারপরে বিসিএসে চাকরি পাবো সর্বোচ্চ বিসিএস চাকরি পাবো বা কোনো একটা জায়গায় চাকরি নিলাম তারপরে বউ বাচ্চা নেই দুই দিন পর পর একটু ঘুরে বেড়াতে গেলাম বা কোন একটা হোটেল কি বলবো হোটেলে গেলাম রেস্টুরেন্টে গেলাম তারপরে আস্তে আস্তে যখন বয়স হয়ে গেল ছেলে মেয়েকে বিদেশে পাঠাই দিলাম ছেলে মেয়ে বিদেশ থেকে কিছু টাকা পয়সা পাঠালো বুড়া হয়ে মারা গেলাম আর শেষ জীবনে কিছু মসজিদে বা মাদ্রাসায় দান সাতকা করে গেলাম এই হচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল এটাই হচ্ছে আমাদের চিন্তা ভাবনা এর বাইরে কিন্তু আমাদের সন্তানদের চিন্তা ভাবনা কিন্তু আর নাই এটুকুই তাদের চিন্তা ভাবনা অথচ একজন মুসলমান সে জন্ম থেকে তার চিন্তা একটা হচ্ছে একটাই যে ইয়া কেন আবুদ ইয়া কেন স্থাইন আমরা একমাত্র এবাদত করি একমাত্র দাসত্ব করি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের এবং তার কাছে আমরা সাহায্য চাই তার কাছে আমাদের জিন্দা জ্ঞানী তার রসুল সাল্লা ইসলামের পাঠানো নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের পরিচালিত হতে হবে আর এই জীবনের পরে আমাদের আরেকটা অনন্ত জীবন এই জীবন তো খুব সংক্ষিপ্ত জীবন চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর খালাস এরপরে অনন্ত জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একজন মুসলমান সন্তানের চিন্তা ভাবনা একদম ছোট্ট যখন সে কথা বলা শিখছে তখন থেকে তার চিন্তা ভাবনা এমনটা হওয়া দরকার ছিল অথচ আমাদের ষাট বছর সত্তর বছর হয়ে গেছে তবু আমাদের মাথায় এই চিন্তাটা আসে না মৃত্যুর চিন্তাটা পর্যন্ত আসে না দাড়ি দাড়ি সব পেকে গেছে হাঁটতে পারছে না তবুও তার মাথায় মৃত্যুর চিন্তা নেই সেই অবস্থাতেও সে জুলুম করে যাচ্ছে সে অবস্থাতেও সে আত্মীয় স্বজনকে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে জমি জমা ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে শেষ জীবন পর্যন্ত মৃত্যুর সময় যখন ডিট লিখে দিচ্ছে সেই সময় ছেলে ছেলে সন্তানদেরকে একটু বেশি করে লিখে দিচ্ছে মেয়েদেরকে একটু কম করে লিখে দিচ্ছে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে পর্যন্ত তার চিন্তা নেই আমাকে আখেরাতে যে আল্লাহ কাছে জবাবদিহি করতে হবে চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে আপনার জগৎ তো চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে জগৎ আমরা দেখছি এই জগতের সাথে ওই জগতের আর কোনো সম্পর্ক নেই সেই জগতে যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই মান রব্বুক তোমার রবকে অমা দিন তোমার দিনটা কি অমান নাবিউক তোমার নবীকে এই যে প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা আমরা কিভাবে দেব এই প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য কোনো প্রস্তুতি আমাদের আছে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হাজার ধরনের প্রস্তুতি নিলাম বছর পর বছর কোচিং করলাম এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কোনো ধরনের প্রস্তুতি আমাদের আছে কি না অনেকে মনে করেন যে এই তিনটা উত্তর তো মুখস্থই আছে আমার এটা তো আমি জুমার দিন মসজিদে যে আমার কাছে শিখেই ফেলেছি আল্লাহ বললেই আমি অ্যান্সারটা দিয়ে দেব এত সহজ না এত সহজ না আপনি সারা জীবন মুখস্থ করে যাবেন কিন্তু আল্লাহর পথে আপনি চলেন নাই আল্লাহ রসুল ইসলামের দেখানো পথে আপনি চলেন নাই সারা জীবন মানুষের উপর জুলুম করে গেছেন ফাঁকি দিয়ে গেছেন আপনার মুখ দিয়ে কখনোই বের হবে না যখন বলা হবে আপনাকে মান রব্বুক আপনি আপনার রবের নাম বলতে পারবেন না যখন আপনার দিনকে জিজ্ঞেস করা হবে আপনার ধর্মকে জিজ্ঞেস করা হবে আপনি বলতে পারবেন না আপনার নবীকে যখন পরিচয় জিজ্ঞেস করা হবে আপনি এই পরিচয় দিতে পারবেন না কারণ আপনি সারা জীবন তাদের উল্টা পথ চলেছেন সারা জীবন উল্টা পথে চলে আপনি ওই দিন অ্যান্সার দিতে পারবেন এই ধারণা পোষণ করবেন না সমাজ উপস্থিতি যেটা বলছিলাম যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এটা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা না এমন কি আমি পাকিস্তানে দেখেছিলাম ওখানে যে বিজ্ঞানের বইগুলো পড়ানো হয় বিজ্ঞানের বই পড়ানো প্রত্যেক চ্যাপ্টারের শুরুতেই ধরেন পৃথিবী নিয়ে একটা চ্যাপ্টার শুরু হচ্ছে শুরুতেই বলা হচ্ছে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তিনি কোরআনে এই কথা বলেছেন আল্লাহ রসুল ইসলাম এই কথা বলেছেন বলে তারপরে বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হচ্ছে আমাদের দেশে বিজ্ঞান বইগুলো যদি আপনারা পড়েন যারা এখানে স্টুডেন্ট আছেন তারা জানেন কোথাও কি সেখানে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা আছে এটা হয় সেটা হয় এটা বিক্রিয়া হলে এটা হয় এই রাসায়নিক বিক্রিয়া হলে এটা হয় কিন্তু কিভাবে হয় কিভাবে কে করছে এটা এই ধরনের কোনো বিষয় কি সেখানে আলাপ আছে আমাদের শিক্ষকরা এই আলাপ কখনো করবেন না ফলশ্রুতিতে আমাদের সন্তানরা মনে করে এগুলো এমনি এমনি হয় এগুলো সবকিছু এমনি এমনি হয় যে আমাদের সন্তানরা এই চিন্তাটাই তারা মাথায় আনতে পারছে না কেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই গলতির কারণে আমরা চাই এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হোক এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো হোক আপনি হয়তো বলবেন যে এই দেশে তো অমুসলিমরাও পড়ে অমুসলিমরা পড়ে তাই কি হলো তারা তাদের ধর্
মানে বিগত সরকার যায়নি দুই মাসও হয় নাই এখনই ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে কোনো সরকারি চাকরিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের কেউ ঢুকতে পারবে না গতকাল ঘোষণা আমরা দেখলাম কোন সরকারি চাকরিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন দলের কোন সদস্য ঢুকতে পারবে না আপনারা এখনই বলছেন এই কথা আমরা বলছি ইসলাম হচ্ছে চরম সত্য ইসলামের বাইরে অন্য কিছু সত্য আছে আর অন্য কোন ধর্ম যারা মানছে মানুক ইসলাম তাদেরকে বসবাসের অধিকার দেয় মানুষ হিসাবে কিন্তু ইসলাম কোন মতবাদকে স্বীকৃতি দেয় আপনারা নিজেরও স্বীকৃতি দেবেন না এখন যদি আমি বলি যে মানে পৃথিবী গোলাকার তাই না বা বর্তুল আকার বলা হয় এখন কেউ যদি বলে এসে যে পৃথিবী ফ্ল্যাট এরকম সমান সমতল আপনি ওই সমতল কথাটা কি আপনার বিজ্ঞানের বইতে লিখবেন জীবনও লিখবেন না কারণ বিজ্ঞান তার প্রমাণিত হচ্ছে এই যে পৃথিবী হচ্ছে বর্তুল আকার ঠিক তেমনই ঠিক তেমনই ইসলাম যখন চলে এসেছে ইসলামটাই হচ্ছে চিরন্তন সত্য ইসলাম অনুযায়ী আপনার চিন্তা ভাবনা করতে হবে ইসলাম অনুযায়ী আপনাকে আপনার জীবন পরিচালনা করতে হবে আপনার যদি মনে হয় যে না আমি মানবো না আমি অন্য ধর্ম অনুসরণ করব আপনি সেটা অনুসরণ করতে পারেন কিন্তু আপনি চাইতে পারেন না যে আপনার সিলেবাসে শিক্ষা সিলেবাসে আপনার ধর্মের অনুযায়ী বা আপনার চিন্তাধারা অনুযায়ী বিষয়ে ওখানে ঢোকানো হবে সত্য সত্যই ইসলামী সত্য ইসলাম অনুযায়ী সব কিছু পরিচালিত হবে ইসলামের নীতিটাই সর্বোত্তম সত্য এর বাইরে আর কিছু নাই অতএব শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলাম অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে হবে আপনি যদি অমুসলিম হন আপনার জন্য আপনার ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ার সুযোগ আছে আপনি আপনার মতো পড়েন সেটা কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আপনি কখনো ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারেন না একজন মুসলমান কখনো চিন্তা করতে পারে না দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে এই আমাদের দ্বিতীয় যে বাধা সেটা হচ্ছে আমাদের অর্থ ব্যবস্থার বাধা আমরা এমন একটা জালে জড়িয়ে গেছি যেই জাল থেকে আমরা কেউ এখন বের হতে পারছি না সুদ এমন একটা জাল যেই জাল বিশ্ব ব্যাংক থেকে শুরু করে আমেরিকা থেকে শুরু করে সারা বিশ্বব্যাপী এমন ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই জাল থেকে আমরা কেউ বের হতে পারছি না অথচ সুদ এমন একটা পাপ পৃথিবীর জঘন্যতম পাপের মধ্যে একটা পাপ এবং পৃথিবীর সমস্ত আদর্শবান মানুষ তিনি মুসলমান হোক অমুসলমান হোক সুদকে কেউ কখনো পারমিট করেননি সুদকে কেউ কখনো অনুমোদন দেন না অথচ দেশে এই বাংলাদেশের আমাদের অর্থ ব্যবস্থা পুরোটাই সুদের উপর নির্ভরশীল এই সুদি অর্থ ব্যবস্থার একটা মৌলিক দিক হচ্ছে এই যে এই সুদি অর্থনীতি ব্যবস্থা মানুষের উপর জুলুম করে কিভাবে যেখানে সম্পদ শুধু বড় লোকের কাছে জমা হতে থাকে আর গরিব লোক শুধু গরিবই হতে থাকে গাছতলা এবং পাঁচতলার ব্যবধান একটা সময়ে বলা হতো এই কথাটা বারবার এই ব্যবধানটা সৃষ্টি করেছে এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেখানে শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণী তারা ধন বাড়াতেই থাকবে আর গরিবরা গরিব হতেই থাকবে আপনি আপনাকে বলা হচ্ছে একশো টাকা ব্যাংকে রাখার জন্য এক লাখ টাকা জমা হলে ব্যাংকে রাখার জন্য বলা হচ্ছে কিন্তু আপনি কিন্তু ওই এক লাখ টাকা ব্যবসা করছেন না ব্যবসা করছে কে আপনি আপনি জমা করছেন ব্যাংকে পুঁজি আর আপনার ওই পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করছে কারা সমাজে যারা বড় লোকরা সমাজে যারা বড় লোকরা সেখান থেকে ঋণ নিয়ে তারা বড় বড় ব্যবসা করছে আপনি আপনার জায়গাতেই রয়ে গেলেন আপনাকে পাঁচ পার্সেন্ট সুদ দেওয়া হচ্ছে আপনি মহা খুশি কিন্তু আপনার ওই টাকা দিয়ে ব্যবসা করছে রাষ্ট্রে যারা সেই বড় বড় কর্তারা তারাই সেখানে ব্যবসা করতেছে এবং আপনাদের উপর শোষণ করে খাচ্ছে আপনারা নিজেরা বুঝতেও পারছেন না ইসলামের নীতি হচ্ছে এই ইসলাম কখনো এই সুদি ব্যবস্থার অনুমোদন করে না বরং ইসলাম সবসময় সম্পদের সমবন্টনকে সমবন্টন না ইসলামের মানে সম্পদের ন্যায় ভিত্তিক বন্টনকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে আপনি টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারেন ইচ্ছা মতো কিন্তু আপনার টাকার একটা অংশ অফি আমুয়ালিন হাকুল ইসাইল আল মাহরুম একটা অংশ আপনাকে অবশ্যই গরিবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে এটা আপনার দায়িত্ব আপনি বলবেন যে আমি বড় লোক মানে আমি আমি আমার পরিশ্রম দিয়ে টাকা উপার্জন করেছি আমি কেন গরিব মানুষকে দেব এটা আপনার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে কিন্তু ইসলাম এই কথা বলে না ইসলাম এই কথা বলে যে আপনি এই যে সমাজে বসবাস করছেন আপনি একা বসবাস করেন না আপনার সমাজে গরিব লোকরা বসবাস করে আপনি বড় বিজনেস করে প্রফিট মানে মানে উৎপাদন করেছেন কিন্তু আপনার এই উৎপাদিত সম্পদ এরা ভক্ষণ করছে কারা গরিবরা ভক্ষণ করছে না আপনি একটা মানে ফ্যাক্টরি থেকে একটা উৎপাদন করেছেন যেমন জামা কাপড় উৎপাদন করেছেন এই জামা কাপড়গুলো কারা পড়ছে সমাজের সবাই পড়তেছে না এই জামা তো আপনি নিজে পড়েন না সমাজের মানুষ যদি আপনার এই ফ্যাক্টরি জিনিসটা না কিনত আপনি কি প্রফিট এখানে করতে পারতেন তার মানে সমাজের একটা অবদান আছে আপনার প্রতি এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আপনাকে সমাজকে দিতে হবে সমাজের যারা গরিব মানুষ সমাজের যারা অসহায় মানুষ তাদের প্রতি আপনার দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে ইসলাম বলে দিয়েছে 
যে ইসলামে একটা সমাজে পরস্পরে প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে সমাজে যেমন দায়িত্ব রয়েছে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির তেমন দায়িত্ব রয়েছে সমাজের প্রতি কিন্তু পুঁজিবাদী সিস্টেম আর একটা সিস্টেম আছে সমাজতান্ত্রিক সিস্টেম সমাজতান্ত্রিক সিস্টেম বলে যে ব্যক্তি বলে কিছু নাই যা ইনকাম হবে সমস্ত ইনকাম জমা হবে রাষ্ট্রের কাছে সেখানে ব্যক্তির স্বীকৃতি নেই কিন্তু ইসলাম ব্যক্তিরও স্বীকৃতি দিয়েছে সমাজেরও স্বীকৃতি দিয়েছে ইসলাম এইভাবে সবার মধ্যে সমতা নিয়ে এসেছে সম বন্টনের মাধ্যম দিয়ে ন্যায় বিচারের মাধ্যম দিয়ে ইসলাম সমাজে একটা স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে যেটা পৃথিবীর অন্য কোনো অর্থ ব্যবস্থার আনার ক্ষমতা নেই কারণ অন্য সমস্ত অর্থ ব্যবস্থা সুদের উপর নির্ভরশীল সুদ কখনো সমাজকে শান্তি দিতে পারে না ইয়াম ভাকুল্লাহ রিবা ওয়ুরবি সাদাকাজ আল্লাহ রবুল্লা আলমীর সুদের মধ্যে সুদের মধ্যে সংকোচন রেখেছেন সুদের মাধ্যম দিয়ে সম্পদ কমে যায় রাষ্ট্রের বৃহত্তর অর্থে সম্পদ কমে যায় ওই ইউরোপি সাদাকাদ এবং সাবকার মধ্যে তিনি বরকত রেখেছেন দানশীলতার মধ্যে বরকত রেখেছেন সামাল্ট উপস্থিতি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তৃতীয় যেটা বাধা সেটা হচ্ছে আমাদের শাসন ব্যবস্থা আমাদের এই যে শাসন ব্যবস্থা বর্তমানে চলছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একটা সময় ছিল রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আপনি রাজতন্ত্র বলেন সমাজতন্ত্র বলেন অথবা গণতন্ত্র বলেন সমস্ত তন্ত্র মূলত মানুষকে শোষণ করার তন্ত্র যারা গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতায় এসেছেন তারা হয়তো আপনাকে বলছে যে আপনার কাছ থেকে ভোট নিয়ে তারা এসেছেন পাঁচ বছর পর পর একবার আপনার ভোট চায় বটে ভোট চাওয়ার পরে বাকি পাঁচ বছর আপনারা কোনো খোঁজ খবর রাখে তারা আবার তারা সেই জুলুম শুরু করে দেয় যে জুলুম পাঁচ বছর আগ থেকে আপনি সম্মুখীন হয়ে আসছিলেন একটা দল ক্ষমতায় আসে সেই দল জুলুম করে আরেক দলের উপরে তারপর আরেক দল আসে তারা জুলুম করে আরেক দলের উপরে পরস্পর পরস্পরের উপর জুলুম করার নামই হচ্ছে গণতন্ত্র রাজতন্ত্রে এটা চেঞ্জ হয় না গণতন্ত্রে চেঞ্জ হয় জুলুম বাস চেঞ্জ হয় শুধু এক জুলুম বাস বাদ দিয়ে আরেক জুলুম বাস আসেই আর রাজতন্ত্রে জুলুম বাস একটাই থাকে ও জুলুম করতেই থাকে ইসলাম এই সব যাবতীয় জুলুম থেকে অনেক উঠে ইসলামে আপনি যদি জুলুম করেন আপনি একদিনও ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নেই আবার যদি আপনি জুলুম না করেন তাহলে আপনি দশ বছর বিশ বছর ক্ষমতায় থাকেন থাকতে পারেন এতে কোনো বাধা নেই ইসলামে ইসলাম এভাবেই মানুষকে বা সমাজকে একটা ন্যায় বিচারপূর্ণ একটা সমতাপূর্ণ সমাজ উপহার দেয় যেটা গণতন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে সমাজতন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে রাজতন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে কখনো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভব নয় সমাজ উপস্থিতি আমরা যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করলাম শিক্ষা ব্যবস্থা এটা আমাদের বর্তমানে যেটা উপহার দিচ্ছে সেটা হচ্ছে নাস্তিকতা আমাদের অর্থ ব্যবস্থা আমাদের উপহার দিয়েছে সুদি অর্থনীতি আমাদের শাসন ব্যবস্থা আমাদের উপহার দিয়েছে গণতান্ত্রিক সিস্টেম যেগুলো কোনোটাই মুসলমানদের সিস্টেম না এগুলো সব পশ্চিমাদের আমদানি করা জিনিস সেগুলো আমরা ব্যবহার করছি আমরা কতদিন পরের ধনে নিজেদেরকে সাজাবো এখন কি আমাদের নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার নিজেদের আকিদা আদর্শের উপর দাঁড়ানোর সময় কি এখনো হয় নাই আত্মসমর্পণ করবে এই সময় কি এখনো আমাদের আসে নাই সময় তো উপস্থিতি বহুকাল পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে আমাদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর একটা সময় এসেছে যে সময় আমরা নতুন করে চিন্তা করতে পারছি যে না আমাদের সব সমাজ ব্যবস্থা নতুন করে সাজানো দরকার এই মুহূর্তে আজকে যারা আমরা এখানে উপস্থিত রয়েছি আমাদের সমাজের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে আমাদের সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজানো আমাদের রাষ্ট্রকে ঢেলে সাজানো ওই সমস্ত আজে বাজে ফালতু কথায় আমাদের ভোটাধিকার রক্ষা করতে হবে গণতন্ত্র রক্ষা করতে হবে এই সমস্ত বাজে কথা দয়া করে আজকের দিনে আর অন্তত বলবেন না আপনাকে কেউ এখন বাধ্য করেন এই গণতন্ত্র মানতে বাধ্য করেছে কেউ এখনকার যুগ আলহামদুলিল্লাহ এই সময়টা অন্তত পক্ষে কেউ গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতে আপনাকে বাধ্য করেন নাই গণতন্ত্রের পক্ষে যদি আপনি কথা না বলেন আপনাকে জঙ্গি বলবে এরকম পরিস্থিতি এখন নেই এখন অন্তত পক্ষে একটু সত্য কথা বলেন এখন অন্তত ইসলামী খেলাফতের পক্ষে কথা বলেন ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কথা পক্ষে কথা বলেন এখনও যদি আপনারা বলেন যেভাবে আমরা দেখছি বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র দলগুলোকে যে তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আরে ভাই আপনি ইসলামী ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছেন ইসলামের নামে সমাজে কথা বলছেন আপনার নামে কেন গণতন্ত্র শোভা পাবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা সমাজকে সংস্কার করতে চাই সমাজের বুকে একটা পরিপূর্ণ সংস্কার হোক সেই সংস্কার আমরা কামনা করছি এই বিষয়ে আরেকটা কথা বলতে হয় যে সংস্কার শুধু না এখন আসলে প্রয়োজন একটা মানে মহাবিপ্লব কারণ এমন একটা পরিস্থিতি এখন দাঁড়িয়ে গেছে ধরো এই মসজিদ দাঁড়িয়ে গেছে এই মসজিদে যদি আপনি সংস্কার করেন বড়জন হয়তো একটা এসি লাগাবেন অথবা লাইটিংগুলো সুন্দর করবেন কিন্তু এমন অবস্থা হয়েছে পুরো আপনার ঘরটাই পচে গেছে 
ঘরটে যখন পচে গেছে তখন আপনার কি দরকার পুরো ঘরটা ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন করে ঘরটা নির্মাণ করা দরকার বাংলাদেশের অবস্থা এখন হচ্ছে তাই বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা অর্থ ব্যবস্থা সবগুলো এমন পচন ধরে গেছে এই পচন ধরা এই ব্যবস্থাপনার মানে বিদ্যমান রেখে ইসলামকে এখানে কায়েম করা সম্ভব না এগুলো সবগুলো ভেঙে ফেলতে হবে নতুন করে যদি আমরা বিপ্লব আনতে পারি জনগণের মধ্যে সচেতনতা এইভাবে আমরা সৃষ্টি করতে পারি যে না ইসলাম ছাড়া আর কোনো আমাদের দ্বিতীয় পথ নেই এই মানে সচেতনতা যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ এই কাঠামো ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে নতুন করে আমরা সংবিধান রচনা করতে পারবো ইসলাম অনুযায়ী নতুন করে আমাদের শাসন ব্যবস্থা আমাদের অর্থ ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলতে পারবো সেজন্যই আমরা সাধ্য মতো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে প্রত্যেকেই সচেতন থাকার চেষ্টা করুন যেন ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয় এই আওয়াজ যেন প্রত্যেকটা মানুষের মুখ দিয়ে প্রত্যেকটা মুসলমানের মুখ দিয়ে যেন উচ্চারিত হয় একটা ছোট বাচ্চার মুখ দিয়ে যেন এই আওয়াজটা উচ্চারিত হয় আমাদের প্রত্যেকটা মসজিদ থেকে যেন এই আওয়াজ উচ্চারিত হয় আমাদের প্রত্যেকটা ঘর থেকে যেন এই আওয়াজ উচ্চারিত হয় তবে ইনশাল্লাহ এই সমাজটা পরিবর্তনের পথে আমরা অগ্রসর হতে পারবো সময় তো উপস্থিত সমাজ সংস্কার করতে গেলে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ক্ষমতা দিয়ে কখনো সমাজ সংস্কার হয় না সমাজ সংস্কার হয় আদর্শ দিয়ে এই কথাটা আপনাদেরকে কিভাবে বোঝাবো আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র দলগুলো তারা এখন বোঝানোর চেষ্টা করছেন যদি আমরা ক্ষমতায় যেতে পারি তাহলে আমরা এই দেশটাকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবো এই বিষয়টা শুনতে যতটা সহজ মনে হয় সুন্দর মনে হয় বাস্তবে এত সহজ না এত সুন্দর না যার বড় প্রমাণ হচ্ছে বিগত ষোলো বছরে আমাদের সন্তানদেরকে শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল আমাদের পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল একজন মানুষই হচ্ছে এই বাংলাদেশের হাজার বছরের সেরা মানুষ তার আদর্শ অনুযায়ী এই দেশ চলবে তিনি যে কথাগুলো বলে গেছেন যে আদর্শ দিয়ে গেছেন সেই অনুযায়ী এই দেশ চলবে এই দেশের মানুষ কি তা গ্রহণ করেছে যেই দিন এই শাসন ক্ষমতার পতন ঘটলো এক ঘন্টা যায়নি দুই ঘন্টা যায়নি সারা বাংলাদেশ থেকে প্রায় পনেরোশো মূর্তি এক ধাক্কায় ভেঙে ফেলে দেওয়া হলো গত পনেরো বছর ধরে পনেরো বছর ধরে যাকে লালন করা হয়েছিল সেটা দূর করার জন্য পনেরো মিনিটও লাগলো না মানে জনগণের অন্তরে আপনি ঢুকতে পারেন নাই ক্ষমতা দিয়ে আপনি চাপাই দিতে চেয়েছিলেন মানুষের আদর্শ মানুষের চেতনায় ওটা ঢোকে নাই বলে তারা এক ঘন্টার মধ্যে সব কিছু ভেঙে তসনস করে ফেলে দিল সুতরাং মনে করবেন না কোনো ইসলামী দল তারা মনে করছেন যে আমরা বোধ হয় যদি মানে পার্লামেন্টে তিনশো সিট পেয়ে না একশো সিট পেয়ে যাই আমরা বোধ হয় সমস্ত পরিবর্তন করে ফেলতে পারবো কিছু করতে পারবেন না কিছুই করতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষের আকিদা মানুষের মানহাজ মানুষের আদর্শ মানুষের চেতনা পরিবর্তন করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব না এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মক্কায় আসার পরে তিনি কিন্তু কখনোই বলেন নাই কুরাইদের সাথে বলেন নাই আবু জাহাল তার চাচা ছিল বলেন নাই যে আবু জাহাল মানে আপনারা তো শাসন ব্যবস্থা চালাচ্ছেন আমাকেও একটু ঢুকায় নেন আপনাদের এই শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আমাকেও ঢুকায় নেন আমিও একটু আপনাদের পরামর্শ দিই না এসব কিছু বলেন নাই তিনি সোজা পাহাড়ের উপরে যে এই কথাই বলে দিয়েছিলেন কুলু লাই তোমরা বলো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তাহলেই তোমরা সফল কাম হবেন তিনি কৌশল করে গোপনে তাদের মন্ত্রণা পরিষদে ঢুকে একটা পরিবর্তন আনবেন এই রকম কোনো চিন্তা মাথায় নিয়ে আসেন নাই তাকে যখন বলা হয়েছিল যে হে মোহাম্মদ আপনি ছয় মাসের জন্য রাষ্ট্র চালান আমরা ছয় মাসের জন্য রাষ্ট্র চালাবো আপনি ছয় মাসের জন্য আমাদের আমাদের মূর্তির পূজা করেন আমরা ছয় মাসের জন্য আপনার আল্লাহর পূজা করব এই নেগোসিয়েশন তারা করার চেষ্টা করেছিল না আল্লাহ রসুল কি বলে দিয়েছিলেন বসতে পারবো না ইসলাম এমনই আপসীন এই আপসীনতা বজায় রেখেছিলেন বলেই ইসলাম মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে সারা আরব ব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল আর আপনি যদি খালি কৌশল খাটান হেকমত খাটান ওই হেকমত আপনি একশো বছর চালাবেন পাঁচশো বছর চালাবেন কিচ্ছু হবে না সমাজে পরিবর্তনে আপনার কোনো অবদান থাকবে না আপনি একা হন তবু আপনি সত্যের উপরে থাকেন ন্যায়ের উপরে থাকেন এটাই ইসলাম কামনা করে এই জন্য ইসলাম আবু জেহেলের কাছে যেমন গেছে বেলাল হাফসি একজন কালো দাস তার কাছেও পর্যন্ত ইসলাম গেছে আল্লাহ রসুল ইসলাম তার কাছে পর্যন্ত গেছেন আবু জেহেল আল্লাহ রসুল কাছে এসে বলছিল যে হে মোহাম্মদ আপনি এমন একটা ধর্ম প্রচার করছেন যে ধর্ম খালি গ্রহণ করছে সমাজের সবচেয়ে গরিব লোকরা সবচেয়ে দুর্বল অসহায় লোকগুলা আপনার কাছে যে আমরা একটু বসবো কিভাবে বসবো আপনার সামনে যেসব লোক বসে থাকে একদম একদম নিম্ন শ্রেণীর লোক সমাজে যাদেরকে আমরা নিম্ন শ্রেণী মনে করি 
দাস মনে করি ওরা আপনার সামনে বসে থাকে আমরা নেতৃস্থানীয় মানুষ আমরা এলিট সম্প্রদায়ের মানুষ অভিজাত লোক আমরা আপনার পাশে কেন বসবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম তার ইসলাম প্রচারের ধরনটা দেখেন তিনি শুধু বড় মানুষের কাছে গেছেন বিষয়টা এমন না বরং প্রথম যুগে তিনি সাধারণ মানুষের কাছেই বেশি গেছেন সাধারণ মানুষের আদর্শ পরিবর্তন করাটাকে তিনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন সেই সাথে সাথে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা ছিলেন তাদের কাছেও তিনি ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে দিয়েছিলেন সেখানেও কোনো কৌশলে আশ্রয় নেন নাই প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রধান যারা ছিলেন তাদের কাছে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন তাদেরকে বলেন নাই তোমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করো সমাজ থেকে অন্যায় দূর করে দাও এসব বলেন নাই কি বলছেন আসলিম তাসলাম তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে তুমি শান্তি পেয়ে যাবে দুনিয়াতেও শান্তি পাবে আখরাত শান্তি পাবে একটাই কথা আসলিম তাসলাম তুমি ইসলাম গ্রহণ করো আমাদেরও বক্তব্য একটাই সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করুন সমাজ শান্তিপূর্ণ হবে আপনি আমি আল্লাহর কাছে ইনশাল্লাহ মুক্তি পেয়ে যাব এর বাইরে যদি দ্বিতীয় কথা হেকমত খাটান গোপনে গোপনে নানা রকম কথা শান এগুলো দিয়ে কোনো লাভ অ্যাকচুয়ালি হবে না একটা দল সমাজে অবশ্যই থাকবে যারা জাহান নামের পথের পথি আর একটা দল থাকবে জান্নাতের পথের পথি আমরা কোন দলের পথিক হব সেটা আমাদেরকে বাছাই করে নিতে হবে যদি জান্নাতিদের পক্ষে থাকতে চাই আমাদের স্পষ্ট বলতে হবে আমরা ইসলাম চাই কোনো কৌশল খাটানো যাবে না আর যদি জাহান নামিদের দলে থাকতে চাই তাহলে বলতে পারি না এটাও কিছুদিন চলুক ওটাও কিছুদিন চলুক এটাও ঠিক ওটাও ঠিক এই লাইনে যখন যাবেন তখন আপনার পথ আলাদা আমরা চাই আমাদের অবস্থান যেন স্পষ্ট হয় ইসলামের পক্ষে আমরা স্পষ্ট অবস্থান নেব যদি আমি একাও থাকি তবু সম্মানিত উপস্থিতি এই বিষয়টাই আপনাদের কাছে আজকে আমাদের মেসেজ পৌঁছানোর কথা ছিল সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনাদের প্রতি আহ্বান থাকবে এই সমাজ পরিবর্তনের জন্য ঘরে বসে থেকে শুধুমাত্র কামনা করলেই হবে নাকি সমাজ পরিবর্তনের জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে প্রত্যেককে উদ্যোগ নিতে হবে এবং সেটা অবশ্যই রাসুলের দেখানো পদ্ধতিতে এই তথাকথিত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে না আমরা যেটা বলেছিলাম যে আদর্শিক পদ্ধতি পদ্ধতিতে যেই পদ্ধতি নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সমাজ পরিবর্তন করেছিলেন প্রত্যেক মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে মানুষকে শিল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে বেদাহ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে তাওহিদের কাছে আত্মসমর্পণ করা শেখাতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের বিধান তার সুন্নাতের কাছে আত্মসমর্পণ শেখাতে হবে এইভাবে সমাজটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে আস্তে আস্তে গড়ে উঠুক আপনার খুব তাড়াহুড়ো করতে হবে বিষয়টা এমন না কিন্তু জারি থাকুক ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় এক আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোনো সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন করতে উদ্যোগী না হয় এই জন্য আমাদের প্রত্যেকে জায়গা থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে আমি বিশেষ করে আজকে আমাদের তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানাবো আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে যে পরিবর্তনের একটা সূচনা দেখছি আমরা এই পরিবর্তনের সূচনায় যুবকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের তরুণ ভাইদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আগের জেনারেশন তারা সত্যকে প্রচার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমাদের এই প্রজন্ম আলহামদুলিল্লাহ যাদের প্রতি আমাদের আমাদের কোনো ভরসা ছিল না সেই প্রজন্ম এসে তারা আজকে যে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ইসলামের পক্ষে যে কথা বলার জন্য একটা শক্ত কণ্ঠ তারা উচ্চারণ করেছে এটা আমাদের সত্যি অত্যন্ত আশাবাদী করেছে আমরা এই তরুণ ভাইদের প্রতি আহ্বান জানাবো আপনারা আপনাদের এলাকাগুলোতে আপনাদের সমাজগুলোতে আপনাদের মসজিদগুলোতে শক্ত হাতে দাঁড়ান ইসলামের পথে আপনারাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন যেভাবে আল্লাহ রসুলের পাশে তরুণরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল আল্লাহ রসুল যখন মক্কা থেকে মদিনায় যান তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের চেয়ে বয়সে বড় আর কেউ ছিল না শুধুমাত্র তার চেয়ে বয়সে দুই বছরের ছোট ছিল আবু বাকার রাজিলা তালানহু বাকি সবাই ছিল একদম ছোট ছোট বাচ্চা ছোট ছোট তরুণ তারাই কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের সবচেয়ে বড় সহযোগী ছিলেন আজকে যুগে ইসলামের সবচেয়ে বড় সহযোগী হওয়ার সুযোগ এসেছে আপনাদের আপনারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগান আপনারা আপনাদের তারুণ্য শক্তিটাকে ইসলামের পথে পরিচালিত করুন তাহলে ইনশাল্লাহ আজ হতে দশ বছর পরে হোক পনেরো বছর পরে হোক ইনশাল্লাহ এই দেশ পরিপূর্ণ ইসলামের আশ্রয় ইনশাল্লাহ পরিণত হবে যদি আমরা আমাদের এই উদ্যোগটা অব্যাহত রাখি ইনশাল্লাহ আজকে দেশের স্কুলে স্কুলে মাদ্রাসায় মাদ্রাসায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ইসলামের নাম নেওয়া পর্যন্ত হারাম ছিল আলহামদুলিল্লাহ সেখানে এখন বড় বড় ইসলামী সম্মেলনগুলো হচ্ছে কনফারেন্সগুলো হচ্ছে পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এই পরিবেশগুলো আপনার যেন নিজ নিজ গ্রামেও আমরা যেন আনার চেষ্টা করি নিজ নিজ এলাকাতেও যেন আনার চেষ্টা করি দ্বিতীয় ভূমিকা যাদের গুরুত্বপূর্ণ তারা হচ্ছে আমাদের সমাজে যারা ইমামরা আছেন আমাদের যারা আলেম সম্প্রদায় আছেন তাদেরকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই সময়গুলোতে রাখতে হবে কারণ ইমামদেরকে মানুষ সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে সেই ইমামরা যদি মুখ বুঝে থাকেন সমাজ সংস্কারের কোনো
এই ঘুম ভাঙাতে হবে সমাজকে জাগানোর জন্য আপনাদের আগে জাগতে হবে যারা আমরা ইমাম আছি যারা ওলামায় কেরাম আছি তাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ আজকে সমাজে যে জাগরণ এসেছে সেই জাগরণের জায়গায় যেন আমরা প্রত্যেকে সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করি সর্বোপরি আমরা আমাদের যারা মা বোনরা আছেন তাদের প্রতিও বিনীত অনুরোধ রাখবো আলহামদুলিল্লাহ মা বোনদের মধ্যে যথেষ্ট একটা জাগরণ কিন্তু তৈরি হয়েছে বহু জায়গায় আমরা গিয়েছি আমাদের ভাইরা বলেন যে আমাদের বাড়িতে স্ত্রী পরিবর্তন হয়েছে বলে আমি পরিবর্তন হয়ে গেছি আমার স্ত্রী আগে সহিয়া একিদার দাওয়াত গ্রহণ করেছে আমার স্ত্রী আগে আহলাদিস হয়েছে বলে আমি পরে আহলাদিস হয়েছি আমার স্ত্রী আগে বাড়িতে সালাদ ধরেছে বলে আমি সালাদ ধরেছি একটা সমাজে মহিলাদের ভূমিকাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ রসুল ইসলামের স্ত্রীরা তার যুগের নারীরাও সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন আমাদের যারা নারীরা আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা লক্ষ্য করছি তাদের মধ্যে যথেষ্ট জাগরণ আছে তাদের মাধ্যমে সমাজে যথেষ্ট পরিবর্তন হচ্ছে যারা আজকে এখানে মহিলারা এসেছেন নারীরা এসেছেন তাদের প্রতি আমরা আহ্বান জানাবো আপনাদের এই সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ এসেছে আপনারা আপনাদের সন্তান আপনাদের স্বামীদেরকে অন্তত পক্ষে তাদেরকে চেষ্টা করুন তারা যেন দিনের পথে থাকে তারা যেন কোনো হারাম ইনকামের সাথে জড়িত না হয় তারা যেন আত্মীয় স্বজনের উত্তরাধিকার ফাঁকি না দেয় তারা যেন কারোর প্রতি অন্যায় আচরণ না করে অন্তত পক্ষে আপনারা বাড়ি থেকে আপনার আপনার সন্তান আপনার স্বামীকে আপনি তো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এইটুকু যা আপনি চেষ্টা করুন দেখবেন পুরো সমাজটা আস্তে আস্তে কীভাবে জান্নাতি সমাজে পরিণত হয়ে যায় এভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে যদি আমরা চেষ্টা করি আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি এক পা এগিয়ে আসো আমি দুই পা এগিয়ে আসি আমাদের একটু এগিয়ে আসাটাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন পছন্দ করে সেটাই দেখতে চান ওয়ান লাই সালিল ইনসান ওয়ান মানুষ তাই পায় যা সে চেষ্টা করে আর তার চেষ্টাটাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কালকে আমাদের ময়দানে দেখবেন আপনি যদি সফলও না হন সমস্যা নেই আপনার চেষ্টাটাই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন দেখেন ওটার উপরে আপনাকে প্রতিদান দান করবেন ইনশাল্লাহ তো আমি আজকের খুদ ভাই আপনাদের কাছে এই মেসেজটাই পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি যে আমাদের এই সমাজ আমাদের এই রাষ্ট্রকে ইসলাম অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই আজকে সেই সুযোগ সেই সুবর্ণ সুযোগ আমাদের এসেছে সেই সুযোগকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আল্লাহ রসুল্লাহ ইসলামের তরিকায় তাজকিয়া এবং তারবিয়ার মাধ্যম দিয়ে এই সমাজকে সংস্কার করতে হবে এবং সেই সংস্কারে আমাদের যুবকরা আমাদের ওলামায় কেরাম আমাদের ইমাম সাহেবরা আমাদের যারা নারীরা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে প্রত্যক্ষ এবং অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ এই সমাজকে আমরা পরিবর্তন করতে পারব আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সোনার সমাজ আমরা রূপান্তরিত করতে পারব যদি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের উপর রহম করেন আমাদেরকে তৌফিক দেন ইনশাল্লাহ আমরা সেই সমাজ ব্যবস্থা অবশ্যই একদিন না একদিন প্রতিষ্ঠা করতে পারবই পারবো সেটা দশ বছর পরে হোক পনেরো বছর হোক পরেই হোক আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলের এই নেক প্রচেষ্টা নেক নিয়ত এবং নেক মেহনতি যেন কবুল করে নেন আল্লাহ আমিন